A chave está aqui?
Fala galera, paramos aqui em cima agora O Vini vai estrear o anexo do todo dele Estacionei aqui Com essa vista aqui E a Bruna foi Levar o Miguel para andar de bike E eu vou começar a mexer na barraca Pronto, agora tá todo mundo reunido aqui, olha só, o Vini vai estrear o anexo do todo dele, que é bem legal, bem grande, tem dois por dois e meio de área fechada para eles, e para essa pequenininha ficar mais confortável, a mamãe também ali, e o papai conseguiu montar a barraca sozinho, quase chorei, mas deu certo, e agora o anexo, o anexo não, não dá para voltar sozinho, tem que ter as, as mãos da chefa lá, então, bora passar. Pronto, estrutura montada, todo mundo tá montadinho, olha que lindo lá, as crianças brincando, Miguel Calorinha com a Denise, e a gente tá montando aqui, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, ó, nosso anexo, olha aqui galera, olha só, produtos da Overland Line, a nossa loja de equipamentos Overland, nós temos bolsas, nós temos bags de step, bag de porta a porte lá, ó, Opa, Deus. aí, aí. Bag de porta a porte, você coloca lencinho, você coloca papel higiênico. Temos as bolsas de, de roupa, temos a bolsa do step, temos a bolsa com os equipamentos de higiene, tem a bag de ferramentas. Então acessa aí, dá uma olhadinha agora aí, ó. Arroba Overland Line. Dá uma olhadinha. Ah, se você quiser alguma coisa, chama a gente no direct, já manda seu CEP para calcular o frete. Que a gente passa valores para você, o modelo, o tamanho, tá legal? É tudo feito sob encomenda, com muito carinho. Produtos fortes, produtos robustos, para quem tá na, na pista. Legal? Então, toma aqui. Gente, a gente tá com os carros sujos ainda, porque choveu durante a semana, não limpou os carros e só deu sol sexta-feira à tarde. Aí eu vou te dizer: pagar 40 conto. Pra mim é bastante dinheiro. Pra lavar o carro que eu preciso, mas já pra sujar não. Aí se eu lavar o carro com frequência, é dinheiro que eu posso botar de gasolina e tá aqui gravando pra vocês. Então, fica sujo, não tem problema, tá tudo certo. Ó, e tá um pouquinho arrumado aqui, vou mostrar. Ó, a gente arruma aqui nos cantinhos, a gente coloca assim a água, coloca as nossas bolsas, as caixas, porta-pote. A geladeira tá bombando lá, tá zero grau. Tem mais caixas, depois mais tarde vem a mesa, vem tudo aqui, a gente monta aqui dentro do anexo. 
que é a nossa é estrutura de baixo aqui, né? Que a gente usa. E a boninha tá lá em cima, ajeitando já tudo para ficar ajeitado. E tamo aqui, tamo... Ô, oh, senhor Vinícius, como é que é agora retornar para o Moldo Miller de chip? Meio que ficou sem graça, né? Ah, tem graça, a gente faz, a gente faz a graça acontecer, né? Não, não pendei nada para subir. O Vini veio para cá a primeira vez com a Laurinha, com a Laurinha bem... Ela tinha quantos meses? Três. Três meses de idade a Laurinha tinha e ele tinha um prisma e subiu aqui o morrão. Enchi o tanque. <risos> Enchi o tanque, coloquei tudo que tinha de peso atrás. A Denise, água, comida, o tanque atrás também. E viemos. E é, o prisma ele é meio comprido, assim. Tração dianteira, pneuzinho pequeno. Foi difícil. Passou um perrenzinho para subir, mas subiu. Tá? Qualquer carro sabe aqui. Lá tem um. Um Twingo? Acho que é aqui lá, né? Twingo? Acho que é. E tem dois de mini também. Tem dois de mini lá, um amarelo e um branco. Kombi, já vi mesmo. Kombi. Sobe bastante carro aqui. Carro normal sobe. Mas se assim, ó. Dependendo do carro, condições de pneu, a distribuição do peso vai dar um sustinho. Não pode parar de acelerar. Tem que subir, é 4 km subindo. Dois assim, mais de boas, os dois últimos são mais puxados, mas é, é legal, vale a pena, porque a gente está aqui a 800 metros de altitude, anexo a uma reserva acima dos maiores morros aqui, ó, da região. O que, que a gente vai perder aqui? Para o Cambirela, que é mil e um golinho, dá para dizer que é mil, mil metros. E o tabuleiro, que daí já em Santa Marta é 1200, se eu não me engano, alguma coisa assim. Mas é legal, nós estamos bem colocados aqui. É incrível, porque a gente está aqui numa montanha, né? Um morro bem alto, com reserva animais selvagens, silvestres, tem onça, onça parda. E ali, eu estou vendo a ilha, a ilha de Floripa. Vou virar. Ali, ó. Vou dar um zoom, olha ali, presta atenção. Ali, ó, ali é o mar. É a ilha de Floripa, ali, ó. Bem no meio da tela, tá vendo? Lá o sul da ilha, o Campeche, um beijo pra minha irmã. Tem a escola lá no fundo da ilha, no sul da ilha. Lá no norte da ilha. Ali tudo é mar, ó. Olha que legal. Neto, que lugar legal, onde é que vocês estão? Estamos no Morro dos Miller, em Antônio Carlos. Tem o Instagram aqui embaixo na tela, você entra em contato com o Gabriel, agenda a sua pernoite. Se você for visitar, conhecer, passar o dia, é gratuito, tá? Ele tem banheiro, tem chuveiro, tem restaurante, tem um, o santo para você conhecer, tem um quadro ali gigante para você tirar uma foto, tem a pedra de ciclista que é lá atrás, bem no meio lá. Tem esse pasto enorme, esse campo aqui para você curtir, passar o dia com a sua família, fazer um piquenique, caminhar, andar de bike. Vale a pena. Fala galera, olha só, já passou um tempo aqui sem eu falar com vocês, mas eu queria mostrar para vocês que chegaram visitas. Olha só que legal aqui, ó. Tá o Paulo, a família do Paulo, o Gilson. O Gilson. Ó, passaram aqui para dar um oi. A gente se conhece só pelo WhatsApp, pela internet, pelo é. YouTube, pelo Instagram. E o Paulo falou: "Não, eu vou passar lá para visitar vocês". Esse é o Miguel. Alô, aí, galera. E aí, galera. Tá bom. <risos> então, registrando aqui, porque eles vão ver o vídeo e eles vão se ver aqui. Olha aí que legal. Vieram visitar a gente aqui no Morro dos Miller. E Antônio Carlos. Ó, o pessoal tá indo embora aqui. O Justo já desceu, tá lá embaixo. O Paulo e a família estão descendo aqui. Muito legal conhecer a galera aqui, ó. Em breve tem uma campanha junto. Obrigado, obrigado. Uhul. Obrigado. Daqui a pouco vai estar correndo aí nos campos junto com ele. A ideia é que ele vai gostar. Eu sou descer esses postos de papelão aí, ó. Descer esses morros com papelão. Pode pegar uma pedra. Até eu que <risos> Gente, tá frio pra dedéu. O pessoal foi embora e a gente saiu pra dar uma caminhada. Olha onde é que a gente tá. No topo da pedra do ciclista, é assim que o pessoal chama essa pedra aqui. 
Vou virar devagarzinho aqui. Vou virar a câmera, peraí. Tiram aí a vista. O lugar é muito legal. Lá o fundo, lá, ó, Ilha de Floripa. Já falei. É muito bonito. Como tá, o tempo está um pouco fechado, então não dá para ver hoje aqui o Boa Vista. Em tempo bom, você consegue ver as antenas aqui do Morro da Boa Vista. De antes queimado. Olha só a distância. E vou virar a câmera não para mostrar o acampamento. Espera aí. Olha lá. Estamos no topo. Olha lá. Topo da montanha, ó. Legal. O Miguel só quer subir e descer aqui. Tá com frio, Miguel? É. Tá legal? Tá. Onde é que a gente tá? No Morro dos Miller. No Morro dos Miller, que fica em Antônio? Carlos. Antônio Carlos. E aqui embaixo da tá pedra do ciclista, que é essa pedra aqui. A gente já acampou, tem vídeo aqui, ó. Foi uma noite bem louca, uma noite com neblina e nuvem baixa, foi muito louco. Tá por aí o vídeo. Legal. Então atualizando vocês, tá próximo dos 15 graus. É para fazer 13 e eu acho que vai fazer 10, porque a sensação térmica aqui é muito diferente. Vamos ver. Tá agradável. Sabe? Tá um frio agradável. Eu tô só com a jaqueta terceira camada, que a gente chama, né? Uma jaqueta. Ela é impermeável e tem um forrinho. Forrinho pequeno. Um forrinho, um forrinho, um forrinho leve. Tô com frio. Certo? Eu colocar agora um fleece, que é a segunda camada, e essa jaqueta de novo. Aí fica legal. Faz uma camada de ar quente, né? Que o corpo produz o ar quente e fica retido aqui dentro da jaqueta que é impermeável. E vou colocar o Shemag também, que é aquele lenço tático israelense. E para esquentar o pescocinho do tio Neto. Miguel tá mil feliz. Tava falando com a Bruna. Caminhando, né? Lá de cima para cá. A gente conversando. Alguns planos aí que a gente tá fazendo. E conversando sobre o Miguel. Que apesar de a gente estar tá todo final de semana praticamente, né? Na aventura, fazendo acampamento, em lugares assim legais. Durante a semana a gente passa no apartamento, né? A gente mora no apartamento. E o Miguel, ele fica com uma euforia, como se fosse uma criança que nunca vivesse isso na natureza. É engraçado, porque essa semana dentro do apartamento já deixa ele ansioso para vir curtir, para vir na, pra natureza, sabe? É muito legal. É, é, é satisfatório demais ver ele animado. Olha só, olha só. Primeiro vou, vou fazer de trás para frente. Vou mostrar para vocês. Olha só, olha só. Meu presente, presente do Miguel. Quem é que deu esse presente para nós aqui, ó? O Gabriel, a Fran e a Rafa do Morro dos Miller, hein? Agora tem um boné do Morro dos Miller. Pô, Gabriel, muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Um, recebo com muito carinho e muita honra Morro dos Miller, estou usando aqui Olha só, recebemos uma visita aquela hora Recebemos uma visita agora Tá bom demais esse acampamento aqui, hein? Tá frio, mas se eu quisesse calor eu morava no Nordeste, né? Eu gosto, de, eu gosto disso aqui
Galera, dei uma, bo... dei uma bobeira com o meu telefone e deixei ele sem economia de bateria. E tava gravando, fazendo essas coisas e bobeei, tá com bem pouca bateria agora. Então recebemos a visita do Gabriel e da família dele, e aí, presentes. Tomei um café, comi uma bolachinha, conversamos. Agora eles foram para casa deles, Miguel tá lá embaixo com a Bruna, andando de bicicleta, não para quieto, meu filho. É uma máquina. E seguimos com o tempo nublado. A princípio, o vento tá muito leve, muito bom. Agora tá menos frio. É para ficar assim. E quem sabe dar uma melhoradinha no, na, no céu à noite. Se não mudar, tá tudo bem também, tá tudo certo, tá legal pra caramba, tá bom? Agora eu vou ter que fazer uma parada estratégica pra carregar a bateria do meu celular. Até logo! Miguelzinho agora foi assistir um desenho lá no carro e eu tô aqui com essa galera na casa do Vini. Hoje a janta é na casa do Vini. Vou mostrar aqui, peraí. Aí. Tá rolando, tá rolando. O hambúrguer do senhor Melk. Maravilha. Galera reunida. Bruninha de Toquinha. É, Laurinha de Toquinha. Pão gourmet do nosso amigo Açougue do Melk Galera, fica na fazenda do Max Fazenda Santo Antônio, São José Ele faz tela entrega, tá? Horário flexível pra caramba Preço bom, qualidade Recomendo muito Açougue do Melk Fala galera, já jantamos, Miguel também já jantou, todo mundo está jantado e agora estamos no nosso anexo, arrumando as coisas, seu Miguel já está de pijaminha, né filho? Fala boa noite galera. Boa noite galera. 
gente vai... Agora eu vou trocar a roupa. A Pulinha já botou o pijaminha dela, térmico. A gente vai dormir. E tá a noite... Tá bem friozinho, tá gostoso. O vento já tá virando. A previsão do tempo ele vinha de leste. E por volta das 11 horas, meia-noite, ele é virado para oeste. E, incrível. Tá dando certo a previsão. Já dá para ver a diferença do, do vento. E tá tranquilo. Para amanhã a previsão é um tempo bom. Tomara que dê certo. Até daqui a pouco.